Hoje eu resolvi me inspirar na Luisa Sonza. É uma maquiagem que tocou profundamente meu coração. Olha que boneca que ela ficou com essa maquiagem. Fora essa boca, esse olho, essa pele. Ai meu Deus, que mundo justo. É uma maquiagem que não é difícil de ser executada, então com muita paciência você consegue. E fora que você fica cara da riqueza. Se você já gostou do resultado, Deixe seu joinha que me ajuda muito na divulgação. Eu passei uma base propositalmente <risos> mais clara que a minha pele, óbvio. Acho que é a mais clara que eu tenho. Pra ficar bacana na foto, porque a Luísa ela é bem branquinha. E com esse corretivo que é o mais clarinho que eu tenho, vou passar nas regiões onde eu quero destacar no meu rosto. É muito importante neutralizar a pálpebra, então vou passar um pouquinho também. Aí volto com a esponjinha e dou aquelas leves batidinhas, só pra espalhar tudo, não deixar nenhuma cor. E o contorno eu vou fazer pra ficar mais próximo ao formato de rosto da Luísa. Então eu vou marcar bem essa região, porque ela tem um rosto bem desenhadinho, é bem mais fino na mandíbula. É legal pra fotografia. Eu vou esfumar com o próprio pincel, que ele já tá sujinho com o produto. Eu peguei um pouquinho só mais de produto e vou espalhando ali nas têmporas. Eu vou entrando com esse corretivo um pouco mais escurinho para deixar um ar mais fundo, mas é sem muito produto, sempre espalhando muito bem. O queixo da Luísa é mais pontudinho, então eu tô fazendo esse estilo de contorno para dar essa impressão. E abaixo da boca eu passo para fazer aquela sombrinha fake de boca mais avantajada, coisa que eu não tenho. Agora o pó compacto mais clarinho, eu vou passar nas regiões só de iluminação para selar bem. E o bronzer, além de selar, ele também vai evidenciar essas regiões de contorno. Quase nem aparece o blush, mas tem um fundo rosadinho, então eu fiz uma mistura com esses dois blushes. Esse que é bem clarinho, eu só dei uma carimbada, só pra dar um fundinho assim, um pouco mais rosinha. Com o blush mais escuro, eu vou fazer o contorno do nariz. Eu gosto de usar um pincel assim, de esfumar bem grande, pra não ficar nada marcado. Eu começo com um vizinho ali na ponta. É, lembrando que eu tô fazendo o estilo de contorno que tá na fotografia, de acordo com o formato do rosto dela. É uma região que tá mais espaçada, é essa que é entre a sobrancelha. Então eu entro bem com essa sombra, sempre esfumando muito bem. Esse iluminador ele é bem forte, então vou fazer os pontos de luz, eu passei um pouquinho só acima das minhas maçãs e com o dedo mesmo para dar aquela pontinha de luz mesmo, eu passei bem na ponta do meu nariz e com o restinho que sobrou eu passei no meio. Para corrigir as sobrancelhas eu usei esse tom mais clarinho que eu tenho e mesmo assim ficou um tom bem pigmentadinho, então é difícil porque eu já sou castanha. Eu vou iluminar também com o corretivo clarinho que eu fiz a iluminação abaixo da sobrancelha para destacar. Ela tem a sobrancelha bem arqueada, a minha não é tanto como a dela, mas também é um pouco mais arcadinha. E com o restinho que sobrou no pincel eu vou passar ali acima. Esse efeito faz com que arque mais ainda, porque dá destaque a esse ponto alto da sobrancelha. Para destacar mais ainda abaixo da sobrancelha, eu usei o pó compacto mais clarinho que eu tenho, um pincelzinho de precisão. E o pincel maior eu passei por toda a pálpebra para dar uma selada e para deixar as sombras mais suaves. Eu acho que vocês já perceberam que eu amo usar esse blush para tudo, né? Eu vou fazer o fundo do meu esfumadinho no canto só externo do olho, com um pincel bem grande, maior que você tiver de esfumar. E a mão super leve eu vou fazer só no canto externo. Sempre sumando muito bem. 
Eu senti que a sombra dela tá com um fundo um pouco mais rosadinho, então eu voltei com uma carimbadinha só no pincel desse blush e passei por tudo, só pra dar um tonzinho a mais. Pra ficar um canto um pouco mais escurinho, eu usei o bronzer e o mesmo pincel, só que dessa vez eu passei só na minha pálpebra móvel ali no cantinho, não subi com essa sombra. Com um tom nude mais clarinho, eu passei ali na minha pálpebra móvel, só no canto, encontrando com o esfumado. E com o pincel sujo do produto, eu vou dar uma leve esfumadinha só pra tirar a marcação. Pra fazer o ponto de luz ali no cantinho lacrimal, eu usei um pincel bem pequenininho. Eu achei que ficou muito lindo, eu amo esse canto iluminado, abre o olhar e fica muito cara de princesa, adoro. <risos> E na linha da água tá super branco também, então eu capricho nesse lápis. No cantinho dos cílios inferiores tem um pouquinho só de preto, então eu passei muito pouco. Depois eu limpo o pincel e dou uma esfumada. A impressão que eu tive é que na foto ela tá com um rímel um pouco mais marcado só no canto também, onde fica essa sombrinha. Então eu passei só no cantinho mesmo para dar esse efeito bem boneca, que é como tá na foto. Eu só vou passar um pouquinho de rímel porque eu já estou com alongamento de cílios, o um volume russo maravilhoso feito pela Kelly Diniz, que pra mim é a melhor de Curitiba. Eu vou deixar os contatos dela aqui na descrição do vídeo pra quem tiver interesse. Os lábios eu vou neutralizar com a esponja sujinha de base mesmo. A Luísa tá com um gloss, eu vou passar também, mas pra ficar com aquele efeito mais luminoso, boca mais carnuda, eu passei iluminador bem no centro dos lábios. Claro que não pode faltar o arco do cupido mega iluminado. E o batom mais rosadinho, eu passei um pouco por cima só, mas é bem pouco. Você vê que eu passo com leves batidinhas. Se ficou alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão de vídeo que me ajudar muito, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo todos vocês. Não esquece de curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Thank you.